，当我转入贵族学校。你在贵族学校念书的时候拒绝过富二代吗？有啊，我好像真的可以说，感觉自己错过了几个亿。高考分数出来以后，你们想放哪里啊？我爸妈给我请了一个高考志愿填报师，一对一给我分析海内外的学校。<咳>我还没选好，我爸请填报团给我选好了国外的学校，参加高考只是体验一下。我啥也不懂，正在网上搜学校资料，看完再选。小兰，你来一下。大学你跟我一起去国外读吧。我爸有一个慈善项目，希望学生提供留学帮助的。你为什么想跟我一起上大学、啊？你说呢？去吧，留学回来，你的发展会很不一样的。妈、嗯、妈，我想去海外留学，我同学爸爸有资助名额。小兰，你爸爸一时生病，我一个人既要上班又要照顾他，你能不能在本地上学啊？帮一帮我。我说要跟他上同一个大学，他告诉我他不配。可能不是一个阶层的，工作不合适吧？可能不是一个阶层的。徐、嗯、婉，你的高考志愿指导老师多少钱呀？能不能推给我？我查资料太慢了，而且还不全。好像是十多万吧，你也要找吗？这么贵？其实如果你想要帮助，完全可以不用花这个钱，打开夸克的 APP 做高考，专门的专家直播，有教学风的专业老师会直播分享一些院校专业选择、志愿填报技巧等干货。根据专家们的建议，你也更容易找到自己的方向。然后在夸克高考上查相应的专业和查大学，进行全面详尽，可以多维度了解。最推荐的就是这个智能选志愿功能，只需要输入你的分数、省份等信息，就能推荐中文宝多个梯度的志愿方案参考，然后把你心仪的志愿加入到志愿表。随时都能编辑、查看、导出，还能一键分享给亲朋好友，非常方便。那我去看看。你听我说，我向你走了九十九步，你能一步都不愿向我走吗？只能说我输了，也许是对不起。你还有手机毛册，来看一下。我们能一起上什么学校？还不过来？嗯，这个北京的学校还不错。幸好他一直没有放弃，要不然我就真的拒绝过富二代。就是你今天订婚的这个？对。嗯当我转入贵族学校，我感觉慢同学都准备了一束花，希、啊、望你们过得开心。每人一束，我们班有四十六个人，到底多少钱啊？什么情况？你我可没有送过全班花。那我今年一来就有，我也太幸运了。<笑>心率过高，什么心率过高？心率过高，心率过高，心率过高，心率过高，心率过高。心率过高，难道他？当我转入贵族学校，欢迎大家来参加我的生日 party。他们都穿的好隆重，我最贵的衣服就是校服。生日快乐呀，小寿星！这是我送你的独家定制裙子，专门请意大利设计师设计的哟。谢谢。生日快乐。校、哦、董儿子出手就是不一样哦。谢啦。生日礼物竟然送一辆车，他们还都觉得理所当然。生日快乐。谢谢。你干嘛？给寿星送礼呀、啊。不会礼物太差了，不好意思拿出来吧？不会全是拉菲草吧？你们干嘛？是我写让小兰偷偷给我的，她的礼物呀，我要单独看。现在看吧，家境不好，没什么值得自卑的，对朋友真心就好。是个新手机，不算贵重，希望你不要嫌弃。你哪来的钱买的？我把旧手机卖了，然后加上在奶茶店打工的钱就够了。我聪明吧？我很喜欢，谢谢你，这是我很好的朋友。你们谁要敢再多说闲话，别怪我不客气。好了好了，咱们继续吧。感谢大家今天来参加我的生日会，我给大家准备了伴手礼，今天就到这儿啦。哇，伴手礼竟然是个手机，我又有手机用了。以前可没有这么贵的伴手礼哦。你是听说他卖了手机，想还他一个吧？是啊，不过是我出的主意，王小出的钱。原谅我不可自拔，可能不经意。当我转入贵族学校，新的一年，您家里的经济状况还稳定吗
。放心，就算我的公司倒闭了，我的钱也够我女儿在你们学校上一辈子去。孩子上学问父母亲的情况不合理吧？因为咱们学校学费高，如果后期出现经济方面后劲不足，学校认为会对孩子产生影响。那咱们家估计第一个问题就被刷下来了，还会问什么呀？会问你的家庭将给学校带来什么？还会问你的未来规划是什么？我儿子读书期间，我会一直为贵校捐赠奖学金，用于积木。一个孩子的未来规划是什么呢？毕业后到海外名校留学，还会问未来孩子有谁来陪伴？你们最好拿妈妈全职。为什么呀？因为学校认为全职妈妈会给孩子更好的陪伴。啊？哇！可是我们父母不出去赚钱，怎么供得起这个学校的学费啊？我觉得如果没有这个实力，可以不用硬送自己的学校。妈，我也是这样想的。可是这个学校毕业可以摆放到录取海量外的名校啊！这么好的教育资源，家长当然也听不懂，这不能说还不是小孩，对吧？你，爸，我们不，家长面试结束，各位家长可自行离开。啊，错了吧你？我们家还没有面试呢。你们家免试，直到毕业。你过来！凭什么？竟然高级学府又出现这种现象？我有异议，希望贵校等给我一个合理的说法。有异议可以找我，是我让他们免试的。社长，高阿姨，你怎么认识社长的？他就是我爸爸制造那个阿姨。社长，比校长还大吗？对呀、啊，校长只是这个学校的执行董事，社长才是这个学校的所有者。小狼的父亲救过我，我相信。这样一个善良家庭出来的孩子，绝对不会太差，而善良可以抵消一切条件。嗯当我转入贵族学校，今天春游，整个场地咱们学校包下来了，咱们自由活动哈。拿、啊、吃东西了，你们。徐婉，不是春游吗？春游有什么好玩的？难得出来玩。当然要拍好看的照片发朋友圈啊！发朋友圈的照片用专业团队来拍啊，有什么问题吗？嗯、呃，这我知道，我少这个榜样。好像他爸最近把公司的海外业务给他处理了。那你呢？我在研究《流浪地球》的进化可行性。这边五五零还是好人的心理方法。在说啥呀？不是今天出来吹啊，是放松哎。平时学习多累啊，确实累。老师讲的我早就自学完了，想一直听他讲。他们都在那边忙正事，只有我一个在这里吃。妈，我是不是不该来附属学校上学啊？他们都这么优秀，我这么没用。谁说你不行？你不是很能吃吗？上！<笑>与其自怨自艾，还不如多花点时间找到自己的定位。找到自己的定位？我知道了。吃饼干？不要饼干，那就喝水。热不热？擦擦汗。你干嘛？搞准自己的定位啊！我的定位就是老奴。<笑>我努力学习，他日我一定能成为你们的得力老奴。<笑>其实你可以想大胆一点。啊！教师子女的暗爽时刻。哎，小兰，快快快把酒喝了！来来来，来找你妈呀！爸爸出去了，来吃点零食，坐在等一会儿啊。原来班主任私下这么亲和。你妈呀，一会儿就回来了啊！谢谢老师。<笑>恩爱啊！什么？我听见了什么？是啊，英语老师啊，就是好。上完课还有时间谈恋爱？你要说这个，那我可就不困了。夏根立马就去找体育老师了，哈哈，这心思啊，他不在上班这里啊。听到了，听到了，怎么那个英语成绩抽的？啊、<笑>英语老师回来啦。我们刚还说到，你一下课就叫体育老师，两个人感情好的哟。<笑>是啊，当体育老师上了一节课，没办法呀、啊，陈老师。啊，刺激哦！你班里的英语成绩啊，实在不好看。<笑>现在年轻人水平信息量有点大呀，谈恋爱、工作两个耽误啊。大花花，大花花。什么体育老师？<笑>我班主任给英语老师零食，怎么知道这么多啊？就是，而且每次都能在老师办公室拿到这么多零食，好羡慕啊！当我转入贵族学校，一直听说这种学校啊，一学期学费就二十多万，第一次进来，多亏了老爸，就是这个学校的校长。
。社长要带我带两位去参观一下，再去找校长报名。这是我们的多媒体教室，可以容纳两三百人，一般用来看公开课。贵族学校关系有道理的，算是这是里外学校呀，跟电影院一样。咱们学校每栋教室的楼下都是有休息区，以便学生课后放松。这你想考过五年级第一、啊？要不要用我的新手机啊？要要要！我这个怕掉。干嘛不好意思？看帅哥而已，妈也喜欢。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！小王找到哪一个班呀？我想跟他一个班。嗯，看来来之前做过功课，不错不错。知道选跟全校第一同一个班，以后学习进步一定很大。当我转入贵族学校，今天我们来上生理课。你脸红什么？上这种课不是很正常吗？我没上过这种课，而且还是和男生一起。啊？啥？啊？我岂不是一点都不懂？他们怎么都不会尴尬呀？大家看到我手里的卫生巾了吧？找个男生来演示一下怎么用吧。刘浩然，你来吧。从来不知道男生也要学用卫生巾。先把这个给撕开。你的想法不对，这是一节生理课，卫生巾的使用是一个知识点，知识怎么会有性别之分呢？训练知识该学还是要学的，而不是遮遮掩掩的去回避。同学们可能都遇到过这种情况，卫生巾不小心掉出来了，被男孩子嘲笑。在买卫生巾的时候，不用黑袋子就很不自在。运气来了，也只敢说买那个。虽然连说出那两个字都是羞耻。上这节课就想告诉女生，女生来月经是生理结构决定的，再正常不过了。不用觉得羞耻，这就是自卑。为什么说买过这个呀？上这节课也是要告诉男生们，要懂得尊重女生。如果遇到女生肚子上有血，不要去嬉笑喊叫，而是要为女生递上遮挡物。这周应该没明白白的说吧？哎，你是不是从来没有给女生买过卫生巾啊？我、嗯、没错，我没买过。给我来一包你们的最好的卫生巾。难道是他买的？老师不想让学生知道的一面。哎，你们有没有感觉，你们这个小子关系有点那啥？哎，对对对对，还有个柳浩然，他们三个关系有点怪怪的，好像是王小喜欢小兰，柳浩然又喜欢插在中间，两个人相差这么大，感觉不太般配哦。就是啊，你想他爸是校董。家里还做烟花生意的，小兰家就是一个普通家庭来的，而且还只有他爸上班，感觉他们俩呀会变异啊？不会吧？这他们俩好甜好甜的，明显暗自凑的互相喜欢，但是又不敢说破。哎，青春真好啊！所以刘浩然也喜欢小兰？不是，<笑>是我理解的喜欢那个吗？对对呀，那我们可他们 CP。小时候就想当科学家，没想到长大真成了科学家。讨厌，是谁呀？我找他们谈谈。没有啦，我没有任何学生啊，我先去上课了。